all welcome to another section of engineering graphic subject code EST110 semester 2 my name is Rahul NR assistant professor department of mechanical engineering Srinarayan Institute of Technology ADO So students, today we are going to discuss about isometric projections, the convention of two-dimensional projections into 3D, that means three-dimensional projections. We discuss about isometric projections and revision classes. Okay, this is isometric. 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 Equal height or equal measurement we are going to do this here we are going to do isometric means we are going to do two dimensional height or one object we are going to do three dimensional height two dimensional height or one particular object we are going to do that object in the specification we are going to do that object we are going to do 3D that is an isometric orthographic प्रोजेक्शन ऐन्दो पारे ऐन्दो एक केस रोड रहेगी। ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन लेंदा संभवी किन्हें नॉना। नमक को तन्ने को ना एक 3D ऑब्जेक्ट ने नम्मा लेंदा के मार्ट ने 2D ऑब्जेक्ट आके मार्ट। अदा आना ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन अलग ही ऑटोग्राफिक व्यू नॉर ऐन्दो एक 3D ऑब्जेक्ट दाने टोंडाई के Ibrada isometri ke nora, nama kau itu 2D dana tu nene. Top view, front view, ari ke parni lagi. Nalai ke inna object inna position lagi ke nora. Oru concept ke nama kita tarim. A concept ke nene nama lendi ya nama. Oru isometri ke alagil 3D object ni nama la create cehi ya. Okay. Ipa idna ati le nama kau nora nala isometri ke inu parai nada isometri view monde projection monde. Isometri projection monde. Nada bola nene. Isometric view and this isometric view and projection in Tamil is the same as we can see in Tamil. Isometric projection and isometric view and that is what we call isometric view. Isometric view and we call a cube and we call it a cube. We call it a cube and 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 we call it a cube. अरे इन्हें पोजीशन ले रही है ना तो ये साइड अंदर पा रहे नहीं 30 एम एम आना अरे इन्हें एक्चुअल लेंथ अंदर पा रहे हैं ओके ये पा रहे नहीं रही है ना ये 30 एम एम अंदर पा रहे ना आने इन्हें एक्चुअल लेंथ अंदर पा रहे हैं ये एक्चुअल लेंथ दा ना आना नम्बर लें दिए ना आइसोमेट्रिक स्केल isometric view in the case true length in the parana is equal to in the area actual length I think no arena okay the length down of the negative the dimension down of the negative I dimensionally the American I'm going to be in a isometric view where I can you need projection the case like very one angle projection in the parana I'm going to give it a ton of under side in the bar in the 30 mm on and now are 30 mm or an actual length on angle हाँ एक्चुअल लेंथ ने नमल कन्वर्ट ही चाहिए इन दाकी मार्चन होंडर ये पर है ना आइसोमेट्रिक स्केल आकी मार्चन होंडर आज कन्वर्ट ही इधर आइसोमेट्रिक स्केल आकी मार्चन है ऐंगना नमर नहीं ला हमें का आइसोमेट्रिक स्केल आलेंगल ट्रू लेंथ दोनों पारे हैं ना दर इज इक्वल टू इन दर एक पॉइंट एट � ट्रू लेंथ आले आइसोमेट्रिक लेंथ अनु पारे हैं ना नमक इंदर ये ये 0.816 इंडू इंदर आये रिक्यूम 30 आये रिक्यूम इन्हें पारे हैं ना दर 24.6 मम ना आये रिक्यूम हमारे वैल्यू ना है नहीं अरे नमक इंदर लगा 25 मम 24.6 ना रहे 25 मम नमक को एब्सोल्यूटली दो नमक इंदर है प्रोसेसमेंटली � Exact अलेंगिल actual length हम्म isometric projections वाले drawing the 3D view अलेंगिल three dimensional view in ऐंड आना converting the actual length into isometric scale के मतलब ऐड करना scale नो वाले इंबर length नो वाले ने ऐंड आयरी ये पर ऐंड ना actual length ही ना convert ये दे डायरी के नम्बर लेंदी है ना ऐड करना 
ഇനി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ക്യൂബിൻ്റെ കേസ് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എം എം ഉണ്ട് അത് ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരല ടു വി പി ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും വരയ്ക്കുകയാണ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം ഞാൻ ടു ഡയമെൻഷനിൽ വരയ്ക്കുന്നു ആ ക്യൂബ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരല ടു ഞാൻ എച്ച് വൈ എടുക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും ആ ഒരു ക്യൂബ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് വൈയിൽ എച്ച് വൈയിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അത് തന്നെ വരുന്നു തേർട്ടി എം എം വരുന്നു ഞാൻ നെയ്മിങ് എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടോപ്പിൽ എന്ത് വരും എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് വരും ഇവിടെ വൺ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു ത്രീ ഡാഷ് സോറി ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തിൽ ടോപ്പ് വ്യൂവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പോകും ഐസോമെട്രിക് പ്രൊസഷനാക്കി മാറ്റാൻ പോകണം ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു റെഫറൻസ് ലൈൻ തിൻ ലൈൻസിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ വരച്ചു വരും ഈ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ത്രീ ഡിയിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെ വേണം എക്സും വേണം വൈയും വേണം ഇസഡ് ആക്സസും വേണം മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലും വേണം ഓക്കെ ആണല്ലോ എക്സ് വേണം വൈ വേണം ഇസഡ് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൈ ഇസഡ് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു ഇതിനെ എക്സ് ഡയറക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇസ് ഡയറക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതെന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വൈ ഡയറക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും വ്യൂവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇസഡ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി വരും അപ്പം ഈ നടുക്കത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പം അതെന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് വൈ ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും എച്ചിന് നേരെ വരുന്നത് ഈ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്കപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈ സൈഡ് വ്യൂസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ എടുക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് കാരണം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതെന്തായിരിക്കും തേർട്ടി വരും ഈ സൈഡ് എല്ലാം എന്താണ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ക്യൂബിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാം തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ഇവിടെ സൈഡ് വ
നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ആ തേർട്ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം തന്നെ വരും ഇതും ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇതും ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം സൈഡ് എല്ലാം എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം എന്താണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ട്വന്റി ഫൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം അപ്പം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സാക്ട് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ലെങ്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയമെൻഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ക്യൂബിന്റെ കേസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം നമുക്ക് വരുന്ന സോളിഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷന്റെ കേസിലായിരിക്കും ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിന്റെ കേസിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ചില കേസിൽ രണ്ടുകൂടെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു സോളിഡ്സ് കൂടെ വെക്കാം ഇതിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു ക്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സും നമുക്ക് വരാം അപ്പം അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഞാൻ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫിഗർ കൂടെ വരുന്നത് ഇപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ലെക്ചേഴ്